ಪ್ರೀಸ್ಕೃಂದು ಪ್ರೀಬೈದ ಸಂಗಮ ಆತ್ಮ ದೇವುನಿ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ಆತ್ಮ ದೇವುನಿ ಮಹಾಕೃಪನ ಬಟ್ಟಿ ಮನಮು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಮ ನುಡಿ ಅನೇಕಮಲೈನ ಸತ್ಯಯುಕ್ತಮೈನ ಬರ್ಮಯುಕ್ತಮೈನ ಬೋಧಲನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತು ಮನ ಆತ್ಮೀಯತನು ದಿನ ದಿನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಯೊಕ್ಕ ಝೂಮ್ ಆರಾಧನಲು ಒಕ ಸಮಚ್ಚರ ಕಾಲಮು ಆಯನ ಮಲ್ಲರು ಸ್ಥಿರಪರಚಿ ಬಲಪರಚಿ ಸಕಲಮುಲೈನ ಟ್ವಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲನು ಸಾನುಕುಲ ಪರಚಿ ಆಯನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ರಾವಟಾನಕಿ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಝೂಮ್ ಅನೇ ಆರಾಧನಲು ಮಲ್ಲಂದರ್ನಿ ಸಹವಾಸಮಲು ಸ್ಥಿರಪರಚಿನ ವಿಧಾನಾನಕಿ ಕೃತಜ್ಞತಲು ಚಂದಿಸಿಕೊಂಡಿರಾವು ಈ ದಿನಮುನ ಆ ಝೂಮ್ ಆರಾಧನಲ್ಲ ವಸ್ತುನ ಮನ ಸಹೋದರಿಲು ದೂರ ಪ್ರಾಂತಮು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನುಂಚಿ ಜಂಗೇಪೇಟ ನುಂಚಿ ವಸ್ತುನ ವಿಜಯವಾಡ ನುಂಚಿ ವಸ್ತುನ ಏಲೂರು ನುಂಚಿ ವಸ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ಈ ಬಿಡಲು ಇದಿ ಆಖರು ವಾರಮುಗಾ ಉತ್ತುನದಿ ಆ ವಾರಮ್ಲೋ ರೊಂಡು ವಂದಲ ರೊಂಡು ವೇಲ ಇರವೈ ಮೂಡ ಸವಚ್ರಮು ಮನ ಝೂಮ್ ಆರಾಧನಕು ಆರಿತಿಗಾ ಮಹಾದೇವುಡು ಈ ದಿನಮನ ಮನತೋ ಮಾಟ್ಲಾಟ್ಕುನಾರು ಕ್ರುಪ ಅನೇ ಒಕ ಮಂಚಿ ಅದ್ಭುತ ಬೈನಟ್ವಂಟಿ ಶೆಕ್ತಿವಂತ ಬೈನಟ್ವಂಟಿ ಮಾತನು ಮಾಟ್ಲಾಟ್ಕುನಾರು ಮಾನವಾಳಿ ಎಡಲ ಆಯನ ಕ್ರುಪನು ಚೂಪೇವಾರಿಗಾ ಉಂಟುನಾರು ಕ್ರುಪ ಅನಗಾ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕ ವಿಸ್ವಾಸ ಜಿವಿತಮಲೋ ಏನೈತೆ ಕೊರಮಗಾ ಉನ್ನದೋ ಅದಿ ಆತ್ಮೀಯಮೈನನು ಲೇಖ ಈ ಲೋಕ ರೀತಿಗಾ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಬಲಹೀನಮೈನ ಜ್ಞಾನಮೈನನು ಈ ಲೋಕ ರೀತಿಗಾ ಆಯನಕು ಸನ್ನಿಹಿತಮಗಾ ಉನ್ನಪುಡು ಆಯನ ಆತ್ಮೀಯ ಬೇಳತೋ ನಿಂಪೇ ವಿಧಾನಮನು ಇವನ್ನಿ ಕೂಡನು ಮಹಾದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ಹೃದಯಾಂತ ರಂಗಮಲೋ ನುಡಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ಒಕ ವಾರಧಿ ಕೃಪ ಅದಿ ಲೇಖಪೋತೆ ಮಾನವಾಳಿ ಏ ಮಾತ್ರಮು ಈ ಲೋಕಮಲೋ ಜೀವಿಂಚೇವಾಡಿ ಕಾದು ಭ್ರಷ್ಟುಡೈ ಭ್ರಷ್ಟುಡೈ ಮರಣವನಕು ಗುರಿ ಕಾಬಡೆವಾಡು ಅಯ್ತೇ ಕೃಪ ಎಕ್ಕಡ ನುಂಚು ವಸ್ತುನದಿ ಕೃಪ ದೇವನಿ ಸನಿಧಿ ನುಂಚಿ ಮಾನವಾಳಿಕೆ ವಸ್ತುನದಿ ಮನವಂತ ಅನುಕೂಟ ಮನ ಜ್ಞಾನಮು ಮನಕುನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಯೋಗ್ಯಕರಮೈನ ಸ್ಥಿತಿಲು ಈ ಲೋಕಮಲೋ ಮನ ಸಂಪಾದಿಸುಕೊನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಏದೋ ಉಂದಿ ಅನುಕೊನಿ ಮನಕ ಮನಮಗ ಉಚಿತಮೈನ ಟ್ವಂಟಿ ಬೋಧಲ ದ್ವಾರ ಗರ್ವಿಸ್ಲೈಪೋಯಿ ದೇವನಿಗೆ ದೋರಸ್ತಲತು ನಾವು ಈ ದಿನಮುನ ನಿಲುವ ಬಡನಟ್ವಂಟಿ ವಿಶ್ವಾಸಲು ನಿಲುವ ಬಡನಟ್ವಂಟಿ ಆ ಕಾಪರ್ಲು ಬೋಧಕಲು ಸುವಾರ್ತಿಕಲು ದೇವನಿ ಸನಿಧಿನ ವೀಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನಮತೋ ಉಂಟುನಟ್ವಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲನ್ನು ಮನ ಅನೇಕ ಮಂದಿನ ಚೂಸ್ತುನಾ ಮನಮ ವಾರಿಲು ಕೃಪ ಉಂದನಿ ಮಾತ್ರಮು ತಲಂಚಕೂಡದು ದೇವನಿ ಕೃಪ ಸತ್ಯಮ ವೈಪೇ ಉಂಟುಂದಿ ದೇವನಿ ಕೃಪ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ನೀತಿಯುತ್ತಮೈನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಕೃಪ ಮನ ಮೀದ ಉಂಟುಂದಿ ತದ್ರೀತಿಗಾ ಮನಲನ್ನು ಬಲಪರಚಿ ಭದ್ರಪರಚೆ ಏಕೈಕ ದೇವುಡು ಮನತೋ ಉನ್ನಾರನ್ನು ತೆಲಿಯಚೇಯಟಾನಕಿ ಆ ದೇವಾತ್ ದೇವುಡೇ ವ್ಯವಹಾರ ಸುವಾರ್ತ ಒಕಟವ ಅಧ್ಯಾಯವು ಲೋ ಉನ್ನ ದಾಚಿಯಂಚಬಡಿನಟ್ವಂಟಿ ಸತ್ಯಮೇಟಂಟೇ ಆಯನ ಕೃಪ ಸತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣುಡುಗಾ ಮನ ಮಧ್ಯನ ನಿವಸಿಂಚನು ಆಯನ ಪೇರೇಮು ಯೇಸು ಅನ್ನಾರು ಆ ಮಹಾದೇವುಡೇಮು ಪ್ರಭುಗಾ ಎನ್ನಾಯಿತ ಕಾಬಡ್ಡಾಡು ಅಯ್ತೆ ಆಯನ ಗುಣಮೇಟಂಟೇ ಕೃಪ ಸತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣುಡು ಕೃಪ ಸತ್ಯಮು ರೆಂಡು ಕಲಸಿ ಮನ ಮಧ್ಯನ ಜೀವಿಸಿನಟ್ಲುಗಾ ಮನ ಚೂಸ್ತು ವಸ್ತುನಾ ಈ ದಿನ ಮನ ವಾಕ್ಯಾನ್ನಿ ಕೃಪ
అనే మాటతో కూడినటువంటి గ్రేస్ అనే మాటతో కూడిన వాక్యాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం అది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది కృప ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రికలో ఉన్న ఒక సత్యాన్ని చదువుదాం రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఆత్మదేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న ఈ మాటని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నాం రెండు ఎనిమిది మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే ఇస్ నథింగ్ బట్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద గాడ్ అంటున్నాడు కృప అనేది నువ్వు రక్షింపబడ్డావే నీవు రక్షింపబడ్డావే ఆ రక్షింపబడిన స్థితి బాప్తీస్తము తీసుకున్న స్థితి యేసు క్రీస్తు వారిని లోకరక్షణుడుగా అంగీకరించిన స్థితి ఇదంతా కూడా నట అది వరము అంట వరము ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఆ వరమును బట్టి మనం ఏమవుతున్నామంటే దేవునికి అత్యంత సమీపస్తులుగా అవుతున్నాం దేవుని యొక్క ప్రేమలో బంధించబడి విశ్వాసులుగా ఉంటున్నాం ఆయన కొరకు మనకు జీవించే భాగ్యవంతులైన బిడ్డలుగా స్థిరపరుస్తున్నాం ఆ స్థితిని మనం గ్రహించాలి ఇప్పుడు చదవబడినటువంటి వాక్యాన్ని మీరు చూసినప్పుడు మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు విశ్వాసము ఒక స్కేల్ విశ్వాసం అనేది నీకు ఒక స్కేల్ అది దాని ద్వారా కృప చేత రక్షింపబడి ఉన్నావు నీ విశ్వాసం ఉంచినంత మాత్రం నీ పవిత్రుడు కాదు నీతి మంత్రుడు కాదు ఎప్పుడైతే నీ విశ్వాసాన్ని ఆయనపై ఇతివిధంగా స్థిరపరచుకుంటావో అప్పుడు నీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నిన్ను రక్షించుకుంటాట నిన్ను రక్షించుకుంటాట అది కృప నా మీద నమ్మకు ఉంచాడు ఈ విశ్వాసి ఈ భక్తుడు నా మీద నమ్మకు ఉంచాడు కాబట్టి అతడు పవిత్రుడు చెడ్డవాడో దుర్మార్గుడు లోకములు ఎలాంటి వాడు అది దేవునికి తెలుసు దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాడు ఆ వ్యక్తి వచ్చి దేవాతి దేవుడు రక్షిస్తున్నట్ట కృప వలన ఇది అందరం యోచించాలి ఇందులో ఎంత పరమ సత్యం ఉందంటే మానవాళికి యోగ్యత లేని రక్షణను అనుగ్రహించడ కృప అఫ్కోర్స్ విశ్వాసం అనేది దొంగ పెట్టుకుంటాడు దోపిడీ చేసేవాడు పెట్టుకుంటాడు వ్యభిచారి పెట్టుకుంటాడు ఈ లోకంలో దుష్టుడుగా ఉన్నవాడు అబద్ధములాడేవాడు అతిశయం చేసేవాడు అందరు పెట్టుకుంటారు కానీ పాపాలు కొట్టివేయబడలేదు కదా అయితే నీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ దయను కృపను చూపి రక్షిస్తున్నట్ట అదేమంటున్నాడంటే వరము అని అంటున్నాడు వరాలంటే అంతే కదా వరములు నీకు నీ దేవునికి ఉన్నటువంటి ఆ కాగ్నైజైన్స్ అనగా సెన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ విత్ గాడ్ ఆ స్థితిని బట్టి నీకు వరం దొరుకుతుంది భక్తుడా నీకేం కావాలి నేను అడుగుతాడే ఆ ఆవుకు అడిగినప్పుడు నువ్వు రక్షణను అడుగుతున్నావు ఆ రక్షణను నీకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నారు ఆ మహాదేవుని యొక్క మహాకృపలో మహాదేవుని యొక్క మహాశక్తిని మనం స్థిరపరచుకున్నప్పుడు ఆత్మదేవుని యొక్క శక్తియుక్తమైన భావన ఏంటంటే ఆయన నిన్ను కృప చేత రక్షించుకున్నారు ఆయన నిన్ను రక్షించడం ద్వారా నీవు పవిత్రుడిగా నీతిమంత్రుడిగా జీవించినప్పుడు నిత్య జీవమునకు వారసుడు అవుతావు ఆ లింక్ లో ఉన్నటువంటి యోగ్యత ఏంటంటే నీవు పరమదేవుని సరిధికి వెళ్ళటానికి ఆయన కృపను చూపాడు ఇప్పుడు మన అందరం మానవాళ్ళంతా కూడా యోచించాల్సింది ఏంటంటే మన మీద దేవుడు కృప చూపితేనే రక్షింపబడ్డాం మాకేదో మా బాస్ గారు చేశాడు లేకపోతే మా చుట్టాలు వాళ్ళు పంపారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసాయి దేవునికి నీకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మహాదేవుడి దినాన్ని మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు అది దేవుని వరమే మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగింది కాదు దేవుని వరమే రక్షణ భాగ్యం అనేది మీ సొంత 
నీ సొంత జ్ఞానం వల్ల కానీ నీ సొంత బలం వల్ల కానీ నీ సొంత ఐశ్వర్యం వల్ల కానీ నీ సొంత చదువు వల్ల కానీ కలగలేదు నీ భక్తి వల్ల కూడా కలగలేదు అది దేవుని వరం అది నువ్వు గ్రహించి నీ యొక్క ఆత్మీయతలను బలపరచుకోవాలని ఆత్మదేవుడి దినాన మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు సంవత్సరాంతమున మనం అందరం యోచించాల్సింది ఏంటంటే చాలా మంది క్రైస్తవులకి అసలు క్రైస్తవ్యము అని అంటే ఏదో ఒక తేలిక అయిపోయింది అసలు విశ్వాసగా ఉండవలసిన లక్షణాలు ఇంచుగా కూడా కనపడతలేదు ఆ యొక్క ఆత్మీయతతో కూడిన స్థితిలో జీవించే బిడ్డలుగా ఉండట్లేదు మరి దేవుని కృపను మనం చూడాలి ఏ విధంగా వారు మారుతారు మహాదేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో ఒకటి పేతురు ఐదు పదిలో కూడా ఒక సత్యాన్ని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఫస్ట్ మీటర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ టెన్త్ వర్స్ తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వ కృపానిధి యొక్క దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మను పూర్ణునిగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచును చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మహాదేవుడు దినాన మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట చూడండి కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మను పూర్ణులనుగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచను మన యొక్క విధి ఏమిటంటే శ్రమలలో దేవుని కొరకు శ్రమ పడాలి దేవుని కొరకు శ్రమ పడాలి జాగ్రత్తగా వినాలి దేవుని యొక్క వాక్యము వినటానికి శ్రమ పడాలి దేవుని సన్నిధికి రావటానికి శ్రమ పడాలి మనకున్నటువంటి ఈ యొక్క యోగ్యకరమైన జీవితములని ప్రక్కన పెట్టేసి అవన్నీ మన యొక్క జ్ఞానముకు సంబంధించిన మాటలు అయి ఉంటున్నాయి అవి కాదు ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నది తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మల్ని పిలిచిన ఏస్ అయిన బట్టి ఆయన నిత్య మహిమకు మనలను ఆ ప్రభులు వారిని బట్టి పిలిచారు అని గుర్తించాలి ఆయన లేకపోతే రక్షణ లేదు ఆయన లేకపోతే నిత్య మహిమ లేదు ఆయన లేకపోతే కృప లేదు నిలిచిన సర్వ కృపానిధి యొక్క దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమ శ్రమ పడిన పిమ్మట తానే మిమ్మను పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపర తానే ఆయన చేసిపోతారు కాబట్టి మన విశ్వాసము మన డీడ్స్ రెండు కూడాను ఆ శ్రమలో కూడా దేవుని వదలని వారిగా ఉండాలి ఆ శ్రమలో కూడా మన విశ్వాసాన్ని విశ్వాసముగా మార్చి స్థిరపరిచే వారిగా ఉండాలి కానీ మనం ఏదో మాకు తరతరాల నుంచి దేవుడు మాకు ఉన్నాడని భావన పక్కన పెట్టేస్తే వ్యక్తిగతముగా నీవు నేను ఆ స్థితిలోనికి ఎదగాలని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి క్లీస్తున్నందు ప్రియమైనటువంటి వారు ఆయన కృప సత్య సంపూర్ణుడు రాస్తున్నాడు చూడండి ఆయన మాట్లాడిన మాటని సర్వ కృపానిది ఎగు దేవుడు అంత ముందేమో కృప సత్య సంపూర్ణుడు చదువుకున్నా ఇక్కడేమో సర్వ కృపానిది ఎగు దేవుడు అన్ని విధములైనటువంటి కృపను చూపించే దేవుడు ఆ యోహాన్ భక్తుడేమో ఒకటి పద్నాలుగులో సర్వ కృపానది ఎగు దేవుడు అనే మాటను చెప్పాడా కృపా సత్య సంపూర్ణుడు అని అంటున్నాడు ఇప్పుడేమంటున్నాడంటే ఆయన సర్వ కృపానిది ఎగు దేవుడు సర్వ కృపానిది ప్రతిది కూడాను సర్వము కూడాను ఆయన నిధి లాంటి వాడు నిధి అంటే మనందరికి తెలుసు అందులో ఎన్నో 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 ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి ఆ ఆశీర్వాదాలు చూపగల ఏకైక దేవుడు నీ దేవుడు ఆయన నీతో మాట్లాడుతున్న మాటలను నీవు గ్రహించాలని మహాదేవుడి దినాన మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు మనము ఏమై ఉన్నామో దానంతా పక్కన పెట్టండి మనము ఈ రీతిగా ఆయనకు విశ్వాసములు బాధ్యత గల బిడ్డలుగా ఉండాలి ఆయనకు బాధ్యులుగా ఉండాలని మహాదేవుడి దినాన మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు కాలము గడుపుట ఒకవంతు ఆయనకు బాధ్యుడిగా ఉండి ఆయన కొరకు పనిచేసే యోగ్యులుగా ఉండటం ఒక వంతు అని మీరు గ్రహించాలి అందరూ అన్ని పనులు చేయలేరు ఒక్కొక్కరికి ఒక తలాంతిస్తాడు నీ దేవుడు ఆ తలాంతులను బట్టి 
నీకున్నటువంటి తలాతుల్ని ఆయన కొరకు వాడాలని మహాదేవుని యొక్క ఆశయ ఉంటుందని మనం గ్రహించాలి మీరు కొంచెము కాలము శ్రమపడిన తరపు ఎమ్మట తానే మిమ్మల్ని పూర్ణుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును ఆయనే ఆయనే నిన్ను పూర్ణులుగా చేస్తాడు సంపూర్ణత లేకుండా నిత్య జీవం కడలేదు ఈ లోక మర్యాదలు చొప్పున మనం లేకుండా మనం జీవిస్తే ఆయన సంపూర్ణతలోనికి మనం వెళ్ళలేమని మీరందరూ గమనించాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తారు ఆ మహాదేవుని సన్నిధిలో ఉన్న మనము మన ఆత్మీయతను ఏ రీతిగా బలపరుచుకుంటున్నావు ఇన్ని సంవత్సరాల కాలం నుంచి కూడా మన విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకుంటూ వస్తున్నాం ఆ విశ్వాసములు అతిశయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా వాటిని కొట్టివేసుకుందాం అతిశయం అనే దేవునికి ఇష్టం లేని మొట్టమొదటి క్రియ ఆ అశ్చర్యాన్ని మనం సర్దుకొని మన జీవితాలను బలపరుచుకుందాం మహాదేవుడు మరి యొక్క సత్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఒకటి కొరింతి ఒకటి తొమ్మిదిలో మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ మాటను ఒకసారి చదువుకుందాం ఫస్ట్ కొరింతి అంశంలో ఉన్నటువంటి ఈ సత్యము ఈ రీతిగా లిఖించబడి ఉన్నది ఒకటి తొమ్మిది మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును తన కుమారుని సహవాసంకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు మహాదేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు నీకు హాని చేయడండి ఆయన మనకు హాని చేయటానికి లేరండి తీర్పు తీయటానికి లేరండి అయితే నీకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడైతే బలహీన పరుచుకుంటావో నీకు నీవుగా ఆ బలహీన పరిస్థితుల్లో నుంచి శ్రమలలోనికి వెళ్తున్నావేమో నన్ను నువ్వు గ్రహించాలి కానీ ఆయన ఏ నాటికి నిన్ను అన్యాయం చేసేవాడు కాదని నీవు గ్రహించాలి యాకు భక్తుడి తెలియచేస్తున్నాడు ఆత్మీయ సత్యాన్ని ఒకసారి మనం గ్రమనించి చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఒకటి యాకు పత్రికలో ఉన్న పన్నెండో వచ్చినాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానము చేసిన జీవ కిరీటము పొందును దేవుడు కీడు విషయమై శోధింప నేరడు ఆయన ఎవరిని శోధింపడు కనుక ఎవడైనను శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడిచున్నానని అనకూడదు ఆ విధంగా స్పష్టంగా క్లారిఫై చేస్తున్నాడు దేవుడు మనము ఎప్పుడు మనకి మనముగా బలహీనపడి శోధన గురి అవుతుంటాం ఆ శోధనకు కారకుడు ఎవరంటే సాతారుడు దేవుడు మాత్రం చేయరు నీ బలహీనతల్లోనే ఆ క్రియలన్నీ జరుగుతుంటాయని నువ్వు గ్రహించాలి మరియు దేవాది దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న ఈ సత్యాన్ని గ్రహించుకుంటున్నాం దేవుని యొద్ధ నుండి వచ్చింది ఈ యొక్క కృప తండ్రి యొద్ధ నుండి వచ్చింది ఈ కృప అని దావిద్ భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఎనభై నాలుగు పదకొండులో ఈ మాటని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఎనభై నాలుగు పదకొండులో ఆత్మదేవుడు ఈ రీతిగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడైన యహోవా సూర్యుడును కేడుమునయున్నాడు యహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును యథార్థంగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు మ్యాండేటరీ యథార్థత దేవునికి ఉండాలి ఆయన ఏ మేలైనా ఘనతైనా ఇవ్వాలంటే మనము నీతిమంతులుగా ఉండాలి యథార్థవంతులుగా ఉండాలి అది లేకపోతే నహి దావి చెప్తున్నాడండి దేవుడైన యహోవా సూర్యుడిను కేడమునై ఉన్నాడు యహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు సైన్యముల కదిపి గహోవా నియందు నమ్మ నమ్మిక ఉంచు వారు ధన్యులు ఆయన మీద నమ్మకము విశ్వాసం ఉంచువారు బ్లెస్డ్ పీపుల్ అని అర్థం మనము ఆయన మీద ఆయన కార్యము చేయగలని నమ్మితే అది మనకి ధన్యత అనగా బ్లెస్సింగ్ ఆశ్చర్యవాదం అని మనము గుర్తించాలి మరి ఒక మాటని చదువుకుందాం ఒకటి పేతులు లో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ సత్యాన్ని చదువుకుందాం యాకో భక్తుడు కూడా రాసినటువంటి మాటని ఒకసారి చదువుకుంటూ వచ్చినాం ఒకటి పదిహేడులో యాకో భక్తుడు ఈ మాటను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం హాలెలు హాలెలు శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈ 
సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పర సంబంధమైనది జ్యోతిర్మయుడికి తండ్రి ఎద్దు నుండి వచ్చును ఆయన ఎందు ఏ చంచలత్వమైనను గమనా గమనం వల్ల కలుగు ఏ ఛాయను లేదు మహాదేవుడు తెలియచేస్తున్నాడు ఊరిని ఊహించే పనులే క్రియే 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 క్రియనే మహాదేవుడు నీకు చేస్తారు చంచలత్వంతో కూడిన స్థితి లేదు గమనాగమనంతో కూడిన స్థితి లేదు ప్రియ రూపం మీద ఆలుస్తాడు ఆయన నేను ఆశ్చర్యకరంగా మాస్తాడు జ్యోతిర్మడగు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును అది ప్రతి వరము కూడా పరసంబంధమైనది ఆయన దగ్గర నుంచి వస్తున్నది అది కూడాను జ్యోతిర్మయుడైనటువంటి దేవుడు ఆయన దగ్గర నుంచి వస్తుందని మనం గ్రహించాలని ఆత్మదేవుడు ఈ దినాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ యొక్క సంవత్సర కాలములో వాక్యములో ఉన్న సత్యములను బట్టి మీ జీవితాలని ఒకసారి అంచనా వేసుకోండి ఎక్కడ మనము బలహీన పడ్డాం ఎక్కడ దేవుని కృపను కోల్పోయాం ఎక్కడ మన ఆత్మీయ జీవితము బద్దలైపోయింది అవి మన యొక్క జీవితములు స్థిరత్వంతో కూడిన విశ్వాసము నీతి ఏమైనా బలహీనమైందా అని మనకి మనము గమనించుకొని ఆయన కృపను వీడక జీవించాలని మహాదేవుని యొక్క ఆకాంక్ష ఉంటుందని మనం గ్రహించాలి మహాదేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మా యోహాన్ సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న ఈ మాటని ఆత్మీయ సత్యాన్ని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నాం యోహాను ఒకటి పదిహేడులో మనం చదువుకున్నట్టు ఈ మాటని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు హాలెలు హాలెలు ఒకటి పదిహేడు ధర్మశాస్త్రము పోష ద్వారా అనుగ్రహింపబడిను కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగిను చాలా సున్నితమైన మాటలు ఇవి ధర్మశాస్త్రములనైతే చట్టము పనిష్మెంట్ ఇక్కడ కృపే నీ ఏసయ్య భూలోకానికి వచ్చి కృపను సత్యాన్ని ఇచ్చాడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగాను కాబట్టి ఆయన నీతి మంత్రులకి ఆశీర్వాదాలు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారిని కృపను ఉంచే ఏకైక దేవుడిగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆయనను బట్టి మనము రక్షణలోనికి వచ్చాం రక్షణానందం స్థిరపరచుకొని జీవిస్తున్నాం ఆ మహాదేవుని సన్నిధిలో జీవించడానికి యోగ్యకరమైన బిడ్డలుగా కూడా బలపరచబడ్డాం ఆయన అంటున్నారు ఈ దినాన మనందరితో కృప నా యుద్ధం ఉన్నది దానిని మీరు పొందటానికి వీలైనటువంటి పరిశుద్ధత ఆత్మీయత నీతి విశ్వాసత మీలో బలపరచబడి ఉండాలని మహాదేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఆయన రావటానికి కారణమే ఆ మాటని మనం గ్రహించాలని భూలోకానికి రావటానికి మన కృప ఇవ్వటానికే భూలోకానికి వచ్చారు ఆ కృపను మనం పొందడానికి వీలైనటువంటి నీతి విశ్వాసాన్ని పరిశుద్ధ కలిగి ఉండాలి లేకపోతే శోధనలు వస్తాయి ఆ శోధనలు కూడా ఆయన ఇచ్చేది కాదు సాతానుడు ఇచ్చేవని మహాదేవుడు ఇందిరాన మనందరితో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితులు బట్టి ఒకటి కొరింతి ఒకటి నాలుగులో మరి యొక్క సత్యాన్ని చదువుకుందాం ఒకటి కొరింతి ఒకటి నాలుగులో మహాదేవుడు ఈ మాటని మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు ఒకటి కొరింతి ఒకటి అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినములో మహాదేవుడు మాట్లాడుతూ క్రీస్తు ఏసు నన్ను మీకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృపణ చూచి మీ విషయమై నా దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుతున్నాను అందుకే ఇప్పుడు కృపను పొందిన మనం అందరం కూడాను వాక్యమును అర్థం చేసుకునే శక్తులు ఇచ్చిన మనం అందరం కూడాను దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి పావులు భక్తుడు ఆ సంఘానికి రాస్తూ చెప్తున్నాడు మిమ్మల్ని బట్టి నేను ఆ కృతజ్ఞతాస్థుతులు దేవునికి చెల్లిస్తున్నానని భక్తుడైనటువంటి పావులు ఆ సంఘంలో ఉన్న పెద్దలతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆ రీతిగా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు మనము కూడాను అటు స్థితిలోనికి వెళ్ళి దేవునికి ప్రతి నిత్యము కృతజ్ఞతలు చెల్లించే విశ్వాసాన్ని భక్తిని కలిగి ఉండాలని ఆత్మదేవుని యొక్క ఆకాంక్ష ఉంటుందని మనము గ్రహించ బద్దలమవుతున్నాం మహాదేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు మనము జీవిస్తున్న విధానం అంతా కూడాను ఆయన ఇచ్చిందే మనం ప్రత్యేకించబడినటువంటి మనుషులేమి కాదు ఆయన ఇచ్చినటువంటి యోగ్యకరమైన 
నీతియుక్తమైన విశ్వాస జీవితమని మనము గ్రహించబద్దలం అవుతున్నాం మహాదేవుని యొక్క ఆత్మీయతలు బలపరచబడినటువంటి మనము ఒక సత్యాన్ని అక్కడ చదువుకుంటూ వస్తున్నాం రోమీడుకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చడాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం రోమన్స్ ఐదు ఇరవై ఒకటిలో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటని మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన మరియు అపరాధము విస్తరించినట్లు ధర్మశాస్త్రం ప్రవేశించను అయినను పాపము మరణమును ఆధారం చేసుకుని ఏలాగు ఏలెను అలాగే నిత్య జీవము కలుగుటకై నీతి ద్వారా కృపయు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మూలంగా ఏ ఏలు నిమిత్తము పాపం ఎక్కడ విస్తరించను అక్కడ కృప అపరిమితముగా విస్తరించను చాలా సెన్సిటివ్ దేవుని యొక్క అంతర్గతమైనటువంటి అంతరార్థాన్ని తెలియజేసే బాట ఇది పాపం ఉన్నది మరణం ఉన్నది అయితే నీ దేవుడు ఏమంటున్నారంటే కృప కృప విస్తరింప చేసి నిన్ను ఆ రీతిగా రక్షించడానికి ప్రతి నిత్యము నిన్ను కాపాడుతున్నాడని కూడా నువ్వు గ్రహించాలి మనకున్నటువంటి జీవము కానీ మనకున్నటువంటి ఘనత కానీ మనకున్నటువంటి భక్తి కానీ ఇదంతా కూడాను దేవుడు కృపను బట్టి మనకు స్థిరపరిచింది అదర్వైజ్ అది లేదు అంటే మనం ఒక క్షణం కూడా ఈ లోకంలో ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడలేదు మహాదేవుడు స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు పలస్తీలు గురాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినంలో కూడా మరి యొక్క సత్యాన్ని చదువుకుందాం పలసి పొలోషియన్స్ ఒకటి పదహారులో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటను మాట్లాడుతున్నాడు ఏనయనగా ఆకాశమందున్నవయు భూమి అందున్నవయు దృశ్యమైనవి కానీ అదృశ్యమైనవి కానీ అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన ఎందు సృజింపబడిను సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టి సృజింపబడిను స్పష్టంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏదైతే సర్వము అంటే ఏదైతే భూమి మీద ఉన్నదో ఆకాశములే ఉన్నదో ఆయనను బట్టి మాత్రమే సృజింపబడినది అనే భావన మనలో ఉండాలి మహాదేవుని యొక్క ఆత్మీయతో స్థిరపరచబడినటువంటి మనము రెండు తొమ్మిది కూడా ఒక మాట చదువుకుందాం ఏలైనగా దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తు నందు నివసించుచున్నది దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత ఆయన శరీరము ద్వారా నివసిస్తుందని నువ్వు గుర్తించాలి మహాదేవుడు మన మధ్యను ఉండి మన ఆత్మీయతను బలపరచడానికి ఇంకనూ ఇంకనూ ఆయనకి స్వారూప్యముగా ఉండటానికి ఆయన కృతజ్ఞతలు కలిగి ఉండటానికి అనేకములైన పరమ సత్యాలు మనకి దినాన మహాదేవుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు జాన్ ఎనిమిది పన్నెండులో ఒక మాటను చదువుకుందాం వ్యవహార స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం వ్యవహారు ఎనిమిది పన్నెండులో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటని మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు హాలెలు మరల ఏసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించి వాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండినని వారితో చెప్పాను జీవపు వెలుగు అంటే ఏంటంటే చీకటి అంటే నరకము నరకం అంటే ఏంటంటే సాతానికి సంబంధించిన లోకము జీవము అంటే ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు ఆ పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు అంటే ఏంటంటే నిత్య జీవమునకు మనల్ని నడిపిస్తాడు కాబట్టి జీవపు వెలుగులో నిన్ను నడిపించుకుంటాడు లే అదర్వైజ్ భూమి మీద ఉన్నటువంటి నరక ప్రాప్తమైనటువంటి ఆ సాతానికి సంబంధించిన యోగ్యకరమైన అయోగ్యకరమైన జీవితంలో నేను ప్రవేశిస్తావు చీకటి మయములో ఉంటావు చీకటిలో నేను వెళ్ళిపోతావు అది లేకుండా ఉండటానికే నీ దేవుడు నీకు ఆయన ఎందు దైవత్వంతో కూడిన శరీరము కలిగి నిన్ను వెలుగులోనికి నడిపించడానికి ఆయన మనల్ని సిద్ధపరచుకొని బడపరిచాడని గ్రహించాలి మరల ఒక మాటని మనం చదువుకుంటున్నాం ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన రోమిలకు రాసిన పత్రికలో ఈ సత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఆరు పద్నాలుగులో 
ఆత్మదేవుడు ఈ మాటను తెలియచేస్తూ ఉన్నారు మీరు కృపకే కాని ధర్మ ధర్మశాస్త్రములకు లోనైన వారు కా కారు కనుక పాపము మీ మీద ప్రభుత్వము చేయదు అది ప్రభుత్వము చేస్తూ అంటే అంటే అధికారము పాపానికి లేదు అంటే కృప అంటే దేవుడు నీతో ఉన్నాడు కాబట్టి అంత గొప్ప యోగ్యతను పాపమును మన నుంచి తీసివేసిన ఆయన కృపను మనం ఎంత దేవునికి ప్రశ్నించాలి ఘనత ఘనత వహించే విశ్వాసులుగా ఉండాలి ఆయన వలన కదా మనకి ఘనత వస్తున్నది దేవుని బిడ్డలమని దేవుని యొక్క శిష్యులమని ఆయన మనకి ఇచ్చినట్టు యోగ్యకరమైన తండ్రి అని పిలిచే యోగ్యత ఇవన్నీ కూడా ఆయన కృపను బట్టే కానీ మన సొంత జ్ఞానమును బట్టి మాత్రం కాదు 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 అని ప్రతి ఒక్కటి మనం గ్రహించ భద్రమవుతున్నాం ఆత్మీయతో కూడిన జీవితాలు మనం కలిగి ఉండాలని కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు ప్రభులు వారు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడారు పరిశుద్ధాత్మ యొద్ధ నుండి కూడా నీకు ఆ కృప వస్తున్నది ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు తండ్రి యొద్ధ నుండి తెలుసుకున్నా ఏసై యొద్ధ నుంచి తెలుసుకున్నా ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దగ్గర నుంచి జక్రయ రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుంటూ వచ్చిన జక్రయ పన్నెండు పదిలో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటని మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ట్వెల్త్ చాప్టర్ టెన్త్ వర్స్ జక్రయ ట్వెల్త్ చాప్టర్ టెన్త్ వర్స్ లో ఆత్మదేవుడు ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు కావీదు సంతతి వారి మీదను ఎరుషులేము నివాసుల మీదను కరుణను అందించు ఆత్మను విజ్ఞాపన చేయ ఆత్మను నేను కుంభరింపగా వారు తాము పొడిచిన నా మీద దృష్టించి ఒకడు తన ఏక కుమారుని విషయమై దుఃఖించినట్లు తన జ్యేష్ట బుద్ధుని విషయమై ఎప్పుడు ప్రలాపించినట్టు వినయమై దుఃఖించు ప్రలాపించుడు ఆత్మను విజ్ఞాపన చేయ ఆత్మను నేను కుమ్మరింపగా మహాదేవుని యొక్క ఆత్మ స్థితిని మీరు గ్రహించాలి ఇప్పుడు జరుగుతుంది అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కృప విస్తరింపబడి విజ్ఞాపన చేసే యోగ్యతను మన అందరికి ఇచ్చాడు ఆ స్థితిలోనికి మనం బలపరచబడి జీవించాలని ఆత్మదేవుని యొక్క ఆకాంక్ష ఉంటుంది ఫెబ్రవరి రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని ఒక పర్యాయం చదువుకుంటూ వస్తున్నా ఈ బ్రూస్ పది ఇరవై తొమ్మిదిలో ఆత్మదేవుడు ఈ మాటని మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు హాలెలు ఇట్లుండగా దేవుని కుమారుని పాదములతో త్రొక్కి తాను పరిశుద్ధపరచబడినకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు ఎంత ఎక్కువైన దండను పాత్ర మీకు తెలియదు పరిశుద్ధపరచుడకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు తండ్రి యొక్క మనస్సు కుమారుని యొక్క మనస్సుని క్యారీ ఆన్ చేసి కృపను అందజేసేవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని గ్రహించారు కాబట్టి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు నీకు కృపను ఇవ్వటానికి ముగ్గురు గొడలు ఏకమై నిన్ను ఘనతలోనికి తీసుకొస్తున్న బిడ్డలుగా ఉంటున్నారని మనము గ్రహించబద్దలు పోతున్నాం అదే రీతిగా ఆత్మదేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో స్థిరపరిచినటువంటి మనం అందరం కూడాను మహోన్నతుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుతున్న మనము ఒక మాటని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం మనము క్రీస్తుని అంగీకరించవలేను మనము క్రీస్తుని అంగీకరించవలేను ఫండమెంటల్ ఆ ఫండమెంటల్ లో మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ మాట చూడండి రెండు కొరింతి ఎనిమిది తొమ్మిదిలో ఈ మాటని ఒకసారి చదువుకుందాం రెండు కొరింతి ఎనిమిది తొమ్మిదిలో మహాదేవుడు ఈ మాటని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు ఎనిమిది తొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుకున్న రెండు కొరింతి ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ మీరు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా ఆయన ధనవంతుడయ్యుడి మీరు తను దారిద్రం వల్ల ధనవంతులు కావాలని మీ నిమిత్తము దారిద్రుడాయను స్పెసిఫిక్ గాను స్పష్టంగాను చెబుతున్నాడు దేవాతి దేవుడు మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మరి ఒక మాటని మనం చదువుకుంటున్నాం వినయముగా ఉండవలేను సామెతల గ్రంథము 
మూడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనములో సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం వినయము గురించి ఆయన అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు మూడు ముప్పై నాలుగులో మహాదేవుడు ఈ మాటని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు మూడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనుని ఎడల ఆయన దయ చూపును క్యారెక్టర్ అయినండి దీనత్వము మనకు కావాలండి లోకరీతిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మనం మాట్లాడకూడదు ఇవాళ చదువుకున్నటువంటి వాక్య భాగంలో యాకో భక్తుడు నాలుగు వారులు నీవు దీనత్వం వహిస్తే నీవు దీనత్వం సాతాను నిద్రిస్తున్న శక్తిని దేవుడు ఇస్తాడు సాతాను నీ ఎద్దు నుండి పారిపోతాడని కూడాను యాకో భక్తుడు తెలియజేస్తాడు అదే రీతిగా దేవుని ఎద్దు నుండి మన క్రీన్ వల్ల పొందలేము రోబిలు రాసిన పత్రిక పదకొండు గారులో నీ క్రీనేమో నీ కృపణ స్త్రీ అని నువ్వు అనుకుంటావేమో కానీ కాదు అంటున్నాడు దేవుడు చూడండి అది కృప చేతనే అయినడిలా ఇక్కడ క్రియల మూలమైనది కాదు క్రియల వల్ల కృప రాదు క్రియల వల్ల వచ్చేది క్రియల వల్ల వస్తుంది కృపను పొందాలంటే దేవుని యొక్క ఆత్మీయతో కూడా దీనత్వము సాత్వికత ఉండాలి మహాదేవుని యొక్క శక్తిని పొంది ఆజ్ఞలను అనుసరించి వల్ల పొందగలము రోబిడి రాసిన పత్రిక పదకొండు నాలుగులో ఉన్న ఈ సత్యాన్ని ఒకసారి చదువుదాం అయితే దేవోక్తి అతనితో ఏమి చెబుతున్నది బయలుకు మోకాడని ఏడు వేల మంది పురుషులను నేను శ్రేష్ఠముగా నుంచుకొని ఉన్నాను అలాగనే అప్పటి కాలం సైతము కృప యొక్క ఏర్పాటు చెప్పిన శ్రేష్ఠము మిగిలి ఉన్నది దేవుడు బయలుకు మొక్కనటువంటి మనుషులు ఉన్నట్ట అనగా లోక రీతిగా పాపము చేయని మనుషులు దేవుడి కాని వాళ్ళని ఆరాధించే మనుషులు వాళ్ళు ఉన్నారు దేవునే ఆ జ్ఞానుసారం నివసించే మనుషులు ఉన్నారు వారిలో మిగిలిన వారు శ్రేష్ఠం ఉన్నారు వారిని బట్టి కృపను బట్టి మాత్రమే వారు మిగిలి ఉన్నారని ఆయన స్పష్టంగా తెలియజేస్తారు అనుకుంటున్నారు అందరూ నశించిపోయారు అనుకుంటున్నారు కానీ దేవుని కృపను బట్టి వారు ఉండి మహాదేవుని యొక్క సన్నిధిని కోరుకుంటూ చేస్తున్నారు కాబట్టి కృప ఆజ్ఞలు క్రియలు ఇవన్నిటి కంటే కూడాను నీ యొక్క నీతి విశ్వాసత పరిశుద్ధత అది నిన్ను బలపరిచే నిత్య జీవునకు వారసులు చేస్తుంది ఆ క్రియను బలపరిచి మీరు ఆత్మీయంగా బలపరచబడి సంవత్సరాంతంలో ఆయనకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వండి మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఆయనపై వేయండి ఆయన నీకు ఏది అవసరం అది ఇస్తాడు ఏది అవసరం లేదు ఆయన తీసేస్తాడు ఆ రీతిగా ఆయన మన యొక్క మేళ్లను కోరే దేవుడే కానీ పనిష్మెంట్ ఇచ్చే దేవుడు కాదని గ్రహించాలి దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యమును దీవించి ఆశీర్వదించను గాక దీనులకింపు మీరా మనల